Hello, and welcome to Open Data 101, a fully bilingual presentation of the Canadian Open Data Society. I'm Paul Connor, Executive Director of the Society. Bonjour et bienvenue à notre introduction aux données ouvertes. Je m'appelle Rachel Doucet et je suis une des directrices de la communauté canadienne des données ouvertes. Please regard our agenda on the current slide. Et voici l'ordre du jour pour notre présentation. The intent of this presentation is a basic introduction to open data for those new to the subject or those who want to review a few points before attending our Canadian Open Data Summit or other events of the society. Le but de cette présentation est de donner un aperçu sur les données ouvertes pour ceux et celles qui sont nouveaux au sujet ou de servir comme une, une révision avant d'assister au sommet ou euh, à d'autres euh, événements de la, de la société, de la communauté. We'll start with the basic definition, the short answer to the question that this presentation answers in full. Open data is published fully free of charge, conditions or restrictions on what it can be used for or who can use it, including restrictions on what software can read it. Les données ouvertes sont publiées sans conditions ou restrictions et sans frais. La grande valeur vient du fait qu'on peut combiner différentes données et les partager librement. The value largely comes from being able to share and combine it. But let's review what data is first. We find this useful even for many open data supporters and advocates who may work at a policy level. Premièrement, nous allons examiner c'est quoi les données. Data is the plural of datum, literally meaning something given. It's an array of single facts and figures, and the facts can be of any type. Le terme donné, le nom le dit bien, ça signifie quelque chose qui est donné, comme le verbe donné. Les données sont une, collect, une collection ou un tableau de faits, et ces faits peuvent être n'importe quel type. Data can also be seen as a set of records, like about a population of persons with name, address, phone number, etc., or about observations, like from a population of weather stations at different times of day about different aspects of the weather, like temperature, wind speed and direction, humidity, cloud cover. Les données peuvent être décrites comme étant un ensemble d'enregistrements ou des faits. Uh, un exemple serait des données qui décrivent une population, comme le nom, l'adresse, le code postal, etc. Un autre exemple aussi serait des détails qui décrivent des observations de stations de météo, comme la température, l'humidité, la vitesse du vent, et ainsi de suite. Some people think all data is numbers. This is only true in the sense that each letter of the alphabet you type into your computer is termed an ASCII character which is one byte in size, which is eight bits in size, and each bit is a zero or a one. Les données sont euh, quantitatives, alors des, on parle de chiffres, bien sûr, mais seulement dans le sens où chaque lettre, par exemple, de l'alphabet qui est tapée sur ton ordi est appelé un caractère ASCII. Ce caractère a une taille d'un bit et que chaque bit a une valeur de zéro ou un. Some data is actually about qualities like color, shape, origin, etc. And you can scale these qualities on a spectrum or count how many records answer to that description. Les données peuvent être qualitatives aussi. Pour décrire les qualités comme la couleur, la forme, l'origine, etc. Ces qualités peuvent être mesurées sur une échelle ou un spectre. As you can see from this slide, data literally can describe and record everything in our world down to the nth degree, except maybe the soul. Les données sont partout et les données portent surtout. Elles décrivent tout ce qui se passe dans le monde jusqu'au plus petit détail. Data goes into and out of us and into and out of our computers, including phones, laptops, airplane controls, factory controls, etc., in this variety of ways. Even smells at this point can be digitized. Uh, les données sur circulent partout aussi. 
elles entrent et sortent de nos ordinateurs, nos cellulaires, les systèmes dans les industries, des, des capteurs, des sensors, etc. Bringing it back to open data, not all data is open. Some is about people and should be considered private to one degree or another. Some is confidential for other reasons like commercial competitiveness or dangerousness. Here, we describe the data spectrum and different parts of it. On s'entend bien que toutes les données ne sont pas nécessairement ouvertes. Certaines données devraient être privées, comme bien sûr l'information qui est associée à des personnes. Euh, certaines données sont confidentielles pour d'autres raisons, comme la compétitivité commerciale. Euh, on décrit ici euh, sur cette diapo le spectre des données et ses différentes parties. You can do all kinds of things with data. Let's review some of them for a minute. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire avec des données. Euh, on va passer quelques minutes à ce sujet maintenant. A lot of data is dirty or ratty. It needs to be cleaned. My favorite example is, some put a space in the middle of a postal code. Others run all six characters together. Infuriating. To make sure all data is read consistently by the machines, the formats and what have you have to be absolutely standardized. The types of data need to have consistent names. Then when you're done with that tiresome business, for a while, it never ends, like painting a ship on the sea, you can work it to gain insight. First, using statistical methods, simple formulae in Excel covers some of these. That's out of scope for this webinar, though. Souvent, les données qu'on reçoit ont besoin d'être nettoyées, euh, souvent beaucoup. <laughs> euh, pour être capable de travailler avec les données, c'est absolument nécessaire que l'information soit standardisée pour qu'elle puisse être traitée et analysée comme il faut. Malheureusement, le nettoyage, c'est souvent la tâche la plus longue et euh, frustrante qu'il n'y Mais euh, une fois que c'est fini, le, là, vous pouvez commencer à analyser et explorer les données avec des méthodes statistiques en utilisant Excel, SQL ou d'autres méthodes. You can map the records if each has physical coordinates to see how your population is distributed in an area or volume. Par la suite, on peut visualiser les résultats de nos analyses avec des graphiques ou si les données ont des coordonnées, on peut les présenter sur une carte pour voir la distribution géographique et peut-être même voir des patrons qui seraient vraiment difficiles de voir en regardant simplement un spreadsheet ou un, un tableau. You can present the statistical analyses in charts, which is an art unto itself. Et en travaillant okay. avec les données, <laughs> sorry. en travaillant avec les données, souvent on peut avoir, on peut voir une histoire se développer. Uh, C'est une manière intéressante de présenter vos résultats aussi. Also, you can tell a story with your data to back it up. What it is, what it was, what it will be. Now, back to open data. In general, the principles of open data must be observed from, by any publication of data for it to truly be considered open and a boon to society. The International Open Data Charter lists six. Canada goes to 10. Alors, règle générale, pour que les données soient considérées comme étant ouvertes, elles doivent suivre des principes de base. Ici, on présente les 10 principaux qui sont observés au Canada. We're going to take them a few at a time. Please regard this slide for the first three. On va réviser les, uh, les dix principes en com commençant avec les trois premiers sur cette diapo. Completeness. All raw information from a data set should be released to the public unless there are access to information or privacy issues. Metadata that defines and explains the raw data should be included along with explanations for how the data was calculated. Le premier principe parle d'exhaustivité. Euh, alors, à moins qu'il y ait des restrictions de confidentialité ou que ce soit des données privées, euh, c'est l'information brute, le raw data, qui devrait vraiment être euh, inclus euh, et publié au public. Les détails sur le, le jeu de données, le dataset, doivent euh, être inclus aussi. Euh, ceci inclut la manière que les données ont été recueillies et calculées. Alors, on parle vraiment ici des métadonnées ou le metadata. Primacy. 
This includes the original information collected by the Government of Canada and available details on how the data was collected. Public dissemination will allow users to verify that information was collected properly and recorded accurately. Alors, la primauté veut dire que ce sont les informations originales qui ont été recueillies et que c'est ces informations-là qui sont offertes. Euh, et aussi, les détails sur la, les méthodes de la collecte des données importantes inclus aussi. Euh, ça permet aux utilisateurs de vérifier que les informations ont été collectées et enregistrées correctement. Timeliness. Priority should be given to data whose utility is time sensitive. Et la Priorité de publication devrait être pour les données dont leur euh, utilisation est vraiment pressante. Another three. Ease of physical and electronic access. With accessibility defined as the ease with which information can be obtained, barriers to electronic access include making data accessible only via submitted forms or systems that require browser oriented technologies such as flash javascript cookies or java applets by contrast providing an interface for users to make specific calls for data through an application programming interface api make data that much more readily accessible la facilité d'accès de l'information est le quatrième euh, principe. Des exemples d'obstacles à l'accès incluraient des formulaires euh, qu'il faut remplir pour avoir accès ou d'être forcé à utiliser ou installer des applications comme Java ou Flash. Par exemple, si on peut offrir l'accès par API au lieu, euh, ça offre une manière plus facile pour donner accès directement aux données. Machine readability. These files should be accompanied by documentation related to the format and how to use it in relation to the data. Les données doivent être capables d'être lues et traitées par des machines, des ordinateurs. Alors, la standardisation des données est importante et aussi c'est important d'inclure la, la documentation à propos des données et comment les utiliser. Non-discrimination. Data sets released should have as few barriers to use as possible. Non-discrimination refers to who can access data and how they must do so. Barriers to use of data can include registration or membership requirements. Alors, la non-discrimination, euh, la chose importante à retenir, retenir ici, c'est que les données qui sont publiées devraient avoir le moins d'obstacles possibles pour les accéder. The last four principles. Use of commonly owned standards. Commonly owned standards refer to who owns the format in which data is stored. For example, if only one company manufactures the program that can read a file where data is stored, access to that information is dependent upon use of that company's program. Sometimes that program is unavailable to the public at any cost or is available, but for a fee. Removing this cost makes the data available to a wider pool of potential users. Data sets released by a publisher should be in freely available file formats as often as possible. Et uh, maintenant, les quatre derniers principes. Uh, le premier ici de la, de la diapo parle de l'utilisation de, de normes communes. Vous ne devez pas avoir à payer pour lire le format du fichier ou avoir accès au format du fichier. Ce format devrait être basé sur des normes euh, ouvertes. Par exemple, si une compagnie publie des données dans un format prioritaire, il ne devrait pas avoir un coût associé à l'utilisation de ce format, si qu'on veut que ça soit ouvert. Licensing. For instance, the Government of Canada releases data sets under the Open Government License-Canada Agreement. Alors, l'autorisation, on parle ici de licence pour utiliser les données. Par exemple, le gouvernement du Canada publie ces données sous la licence du gouvernement ouvert. Permanence. Ideally, the permanence and persistence of data online should include appropriate version tracking and archiving over time. Idéalement, la permanence des données devrait suivre un processus de, de suivi de version et d'archivage. Finally, Usage costs. Open data should always be free. Et enfin, bien sûr, les coûts d'utilisation, mais comme on l'a déjà dit, les données ouvertes euh, devraient toujours être gratuites. Now to the history, the when 
of open data. The origins uh, were definitely in science and then went on to civil society and government, as you see from this timeline. Alors, en parlant d'une histoire brève là, des données ouvertes, euh, les origines viennent euh, certainement de la science, de la communauté scientifique. Ensuite, euh, elle est passée à la société et le gouvernement. Then, the idea of open data spread through the rest of society. Et puis, par la suite, euh, les données ouvertes se sont distribuées à travers de, de toute la société. Who makes open data? The answer to this question may surprise or even amaze you. The answer is everyone. While of course not everyone opens all the data that they potentially could, there are significant examples of open data publication in every field of endeavor. Alors qui fait les données ouvertes? Hein? C'est tout le monde. Euh, même s'ils n'ouvrent pas tous leurs données, ils peuvent certainement le faire. On publie des données dans pas mal tous les champs d'études. Open data publication can make science and government better, empower citizens, generate economic value, and more. Alors, les publications euh, en données ouvertes peuvent améliorer les gouvernements et les décisions prises, euh, renforcer la capacité des citoyens et aussi déclencher la valeur économique et encore plus. Which brings us to how is open data put to work? Alors, comment utilisons, utilisons, utilisons-nous les données ouvertes? Location apps fed with open data can help people moving into a different neighborhood make far more informed decisions. They can also help companies to offer more appropriate services without necessarily being intrusive. And the use of data journalism in the past two years has exploded, explaining to readers important things about the COVID-19 pandemic, the implant balances in our housing markets, and more. Alors, pourquoi ouvrir les données? Mais si on prend l'exemple d'un individu qui déménage à une nouvelle ville ou un nouveau quartier, ça cette personne veut faire de meilleures décisions avec l'aide de nombreuses applications qui utilisent des données ouvertes. Euh, les compagnies utilisent les données ouvertes pour offrir des meilleurs services. Euh, et on a certainement vu l'impact des données ouvertes dans le, dans le domaine du journalisme pendant la, la dernière année, que ce soit pour expliquer le cheminement de la pandémie euh, ou les changements dans le, le marché immobilier, etc. All too often, grant-funded nonprofits and charities can find themselves trying to help the same populations as others, duplicating efforts while being unable to adopt lessons learned from their own past or that of others. Imagine multiplying the good one can do simply from access to open data about outcomes, processes, external factors, and the like. Souvent, les organisations à but non lucratif qui sont financées par des subventions gouvernementales ou autres euh, se trouvent en train d'essayer d'aider les mêmes populations que bien d'autres organisations qui sont en train de faire. Alors, ceci entraîne une duplication des efforts. Euh, imaginez multiplier le bien que l'on peut faire simplement en accédant aux données ouvertes sur des résultats, les processus, les facteurs externes que d'autres euh, ont publiés. Finally, if we've gotten you excited about open data, you'll want to know where it is. Et finalement, si vous, si vous en donnez le goût d'explorer de, les données ouvertes, euh, voici une liste de, des portails. Here's a list of commonly used open data portals uh, in a hierarchy from the United Nations to the Organization for Economic Cooperation and Development to the Government of Canada, a provincial government, Government of Toronto, And finally, the most comprehensive list of open data portals in the world, dataportals.org, which I wish we could take credit for, but is actually the work of some other fine person. Alors, ici, la liste euh, n'est pas exhaustive, évidemment, euh, mais nous avons donné Québec euh, euh, ouvert.canada.ca et euh, je vous porte attention aussi à dataportals.org. 
www.portail.org, euh, qui est la liste la plus complète de portails de données ouvertes dans le monde. On peut certainement pas prendre le crédit pour ça, mais euh, c'est disponible pour euh, tout le monde à accéder. And that concludes our presentation, uh, introducing you to the world of open data. Thank you very much for your attention and uh, enjoy uh, whatever event you're preparing for. Thank you. Merci beaucoup.